everyone welcome to sharan classes and today we are going to start our first topic of this video and that is the stages in the process of nutrition so start our today's topic that is the stages in the process of nutrition they are followed by in our digestive system by five steps that's are ingestion digestion absorption assimilation and ejection so now let's start some brief and the first topic is ingestion so ingestion ingestion kya hota hai the taking of our food in our body by mouth is called ingestion इंजेक्शन में क्या होता है हम फूड जो भी स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो खाना खाना होती है वो फूड हम माउथ से हमारी बॉडी में कैसे जाता है वो पूरा हम इंजेक्शन से बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन डाइजेशन आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है क्या होता है जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज करना जिसमें से न्यूट्रिशन भी सारे बाहर आते हैं वो सारी बॉडी में जो मिलता है वो प्रोसेस हमारे डाइजेशन सुना द थर्ड टॉपिक इज एब्जॉर्बन वट इज एब्जॉर्बन द प्रोसेस by which the food present in the small intestine by some chemical processes it convert it can separate the essential components like glucose fat carbohydrate etc and mixed these components these essential components in the blood a kaise process jisme ki hum sara ka sara jo food particles hai jo hamare small intestine mein present rehta hai वो कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स को फूड में से अलग कर देता है सेपरेट कर देता है और ये सारे एसेंशियल कंपोनेंट जैसे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फैट ये सारे के सारे एसेंशियल कंपोनेंट ये चेंज ये कन्वर्ट मिक्स्ड होते हैं हमारे ब्लड में जो कि हमारी बॉडी में होता है सो ना द फोर्थ वन इज एसिमुलेशन वट इज एसिमुलेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एब्सॉर्ब फूड कम्पोनेंट इन टू द बॉडी इज कॉल्ड एसिमुलेशन जब हमें एब्जॉर्बन में जो कम्पोनेंट्स हमारे ब्लड में मिक्स हो गए तो वो ब्लड के अंदर हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं तो ग्लूकोज के साथ वर्क करके वो एनर्जी को जो है लिब्रेट करते हैं ठीक है ये एनर्जी जो है इसी एनर्जी ये एनर्जी हमारी बॉडी में मिक्स होती है और इसीलिए हम वर्कआउट करते हैं तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि ब्लड सेल्स जो है ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करते हैं और वो हमारी बॉडी में आकर वर्कआउट करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमुलेट थ्री सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज इजेशन इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन इजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बचा कुचा बाकी का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन सब में घूम जो फूड हुआ जिसमें की कोई भी कम्पोनेंट नहीं है वो सारी कंपोनेंट्स को सारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर आने के प्रोसेस को इजेशन कहते हैं सो नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स सो एज यू नो आपकी बुक में दिया है डाइजेशन इन काव काव के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे सो so, हमने आपको बताया है और आपको भी पता है काव इज ए हर बी बोर एनिमल ओके और इसके अलावा काव को हम रिमिनेटिंग एनिमल भी कहते हैं वो क्यों कहते हैं ये आप जब अपने डाइजेशन काव के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम काव के टीथ के बारे में बात करते हैं काव के पास हम जैसे ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था हमारे पास फोर साइड्स ऑफ टीथ होते हैं बट काव के पास होते हैं ओनली टू साइड्स ऑफ टीथ फर्स्ट इंसाइजर एंड सेकेंड वन इज प्री मोटर्स इंसाइजर ये कटिंग वगैरह का यूज करते हैं उसे टीयरिंग और कटिंग का और ग्राइंडिंग का काम करते हैं ये प्री मोटर से द सेकेंड वन इज र्यूमेन र्यूमेन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेशल स्टमक विच इज प्रेजेंट इन हर बिगोर एनिमल्स ठीक है र्यूमेन का वर्क क्या होता है ना र्यूमेन क्या वर्क करता है जो हम फूड जो गाय जो फूड अपने ग्रीन प्लांट्स अपना फूड जो खाती है वो सीधे खाने के बाद उनके र्यूमेन में जाता है वहाँ पे स्टोर हो जाता है और र्यूमेन कंटेन सच अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो उस फूड में से उस फूड में से डाइजेस्टेड सेलुलोज निकालता है ठीक है र्यूमेन का वर्क यही होता है अब र्यूमेन उनके पास होता है हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा हमारे पास र्यूमेन नहीं होता है इसीलिए हम लोग ग्रीन प्लांट जिस तरीके से काव वगैरह खाते हैं उस तरीके से हम उन चीजों को नहीं खा पाते आफ्टर र्यूमेन जो बैक्टीरिया वो सारी चीजें कन्वर्ट हो गई र्यूमेन से क्या होता है जो फूड होता है वो हमारे जो काव के 
रेटिकुलम में जाता है वहां पर क्या होता है उस फूड को एक सर्कलाइज फॉर्म में चेंज होता है वो फूड जो है सर्कल के फॉर्म में चेंज होता है और उसके बाद क्या होता है वो रेटिकुलम जो है वो फूड को एक पंप देता है मतलब कि फूड को प्रेशराइज करता है जिससे कि वो फूड क्या होता है आफ्टर दैट ईसोफेगस के थ्रू वापस उनके माउथ में आ जाता है आप लोगों ने ये ध्यान दिया होगा जिनके पास काव होंगे या अगर जिनके पास काव नहीं भी है तो वो YouTube वगैरह में सर्च कर सकते हैं देखते ही है नॉर्मल है वो चीज कि काव जो है वो अपना फूड जो है पहले से घास वास जो है चीजें खाकर आती है वो जल्दी जल्दी खाती है उसके बाद वो जब रेस्ट पर होती है तो एक जगह बैठकर वो उस चीज को मेस्टिकेट करती रहती है अपने मुंह को बहुत देर तक चलाती रहती है ठीक है तो वो प्रोसेस क्या होती है वो आफ्टर स्टमक आफ्टर रिमेन में जाने के बाद फूड को प्रेशर करके वापस माउथ में जब आता है इस के थ्रू तो उस प्रोसेस में वो दोबारा फूड को डाइजेस्ट करती है सो आफ्टर दैट जब फूड हमारे माउथ में गया काव के माउथ में गया उसके बाद वो फूड मेस्टिकेट हुआ मेस्टिकेट में क्या होता है जो सलाइवा होता है वो फूड में मिक्स होकर शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ठीक है जो हमारा सलाइवा में जैसे हमारे अंदर प्रोसेस होती है वैसे ही यहाँ भी होती है उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट ईसोफेगस के थ्रू फूड जो है वो काव के ट्रू स्टमक में जाता है राइट इसका मतलब क्या है आप लोगों ने पढ़ा कि काव में मान लीजिए कि दो टाइप के स्टमक होते हैं एक उनका स्पेशल स्टमक होता है और एक उनका ट्रू स्टमक होता है ठीक है फिर आफ्टर दैट क्या होता है उसके बाद सेम वो एक गैस्ट्रिक जूस बाहर आता है डाइजेस्टो डाइजेस्टेड वॉल्स स्टमक वॉल से डाइजेस्ट गैस्ट्रिक जूस बाहर आता है और जो बाकी के सारी प्रोसेस है जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा का पूरा ह्यूमन बींग्स के ही तरह काम करता है यही प्रोसेस होगी कि स्मॉल पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा एंड आफ्टर दैट जो अनडाइजेस्टेड बचा हुआ बाकी का जो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा अब ये प्रोसेस क्यों होती है इनके पास जो स्पेशल स्टमक रिमेन है वो क्यों होता है ये प्रोसेस तो प्लस आप एक तरीके से खुद भी सोचिए कि ये उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए है अगर वो बाहर वहीं पर फूड को ऐसे ही चबाती रहेंगी इतनी देर तक वो कुछ भी हो सकता है उनके साथ ये उनके सिक्योरिटी के लिए है सो नाम यू ऑल लर्न वाई द काव इज कॉल्ड ऑल द हर्बी वो इज कॉल्ड द रूमिनेटिंग एनिमल्स इन्हें रूमिनेटिंग एनिमल्स क्यों कहते हैं ये आप सब लोगों को अब पता चल गया हो क्योंकि इनके पास स्पेशल स्टमक होता है रिमेन का और ये प्रोसेस होती है पूरी रिमेन से फूड की बाहर आने की या फूड को रिमेन में अंदर जाने की ओके okay? अब आप लोगों को डाइजेशन इन एनिमल्स तो पता चल गया होगा हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स भी पढ़ लिया डाइजेशन इन एनिमल्स भी हो गया अब थोड़ा बहुत डाइजेशन होना चाहिए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ठीक है तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों को पता होगा दैट इज एमोबा एंड पैरामेशियम तो एमोबा में क्या होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो न्यूट्रियट्स हैं द न्यूट्रियट्स एंटर इन द बॉडी थ्रू डिफ्यूजन बाय डिफ्यूजन अब डिफ्यूजन में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी है जो फूड को देखकर ये फूड के चारों तरफ एक बॉल बना देती है और उसी से फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है ठीक है फिर फूड में से जो इनको कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो ले लेती है एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म के थ्रू ये फूड का जो वेस्ट मटेरियल जैसे हमारे अंदर बाहर आता है वैसे इनमें भी बाहर आता है ठीक है तो ये आपकी प्रोसेस है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अब आप लोगों का ये चैप्टर जो है क्लास ये फिनिश हो चुका है आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बी विथ सारा क्लास